masih soal pandemi pak dan saya mau masuk ke soal uh, uh, pilkada pak uh, banyak kritik soal kenapa dipaksakan pilkada tapi ini sudah berjalan dan sudah diputuskan kemudian orang mengkaitkan mengapa pilkada ini uh, dipaksakan karena putra bapak mas Gibran dan menantu bapak maju ini yang harus di, kita ketahui ya bahwa pilkada ini sudah ditunda loh ya pilkada ini sudah ditunda dari yang September ditunda ke Desember di negara lain yang saya lihat ada 30 negara yang melaksanakan pemilu tidak ada yang ditunda Korea saat puncak pandemi juga ada pemilu di sana kemudian yang terakhir ada Amerika pandemi berapa juta yang terkena kasus COVID. COVID di Amerika juga tidak ditunda. Terakhir di Myanmar juga tidak ditunda. Kita ini sudah ditunda dari September ke Desember. Jadi jangan jangan dibawa kemana-mana. Meskipun, meskipun pandemi belum berakhir, Bapak tidak melihat bahwa lebih mementingkan hak konstitusional daripada hak sehat masyarakat, Pak. Enggak, saya kira dua-duanya sama. Ini tidak bisa kita apa tetap kesehatan nomor satu, tetapi yang namanya ekonomi juga harus jalan. Politik pun juga jalan. Yang paling penting sekali lagi, bagaimana protokol kesehatan itu kita ikuti. Ya. Saya sampaikan juga ke Mendagri agar disampaikan ke calon-calon untuk justru ikut mensosialisasikan, mengkampanyekan mengenai protokol kesehatan mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai uh, jaga jarak, tidak berkerumun, tidak berkerumun. Saya kira kampanye itu yang justru sekarang ini di 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 dikerjakan di oleh kandidat-kandidat dan saya lihat itu berjalan. Bapak cukup happy ya melihat iya. perkembangannya. Pak, melanjutkan pertanyaan saya tadi. Orang melihat begini, Pak, terutama yang mendukung Bapak sejak awal. Uh, dengan majunya Mas Gibran uh, dan Mas Bobi Pak Jokowi dianggap apa namanya sama seperti tokoh-tokoh lain. Padahal seorang Jokowi adalah yang dikagumi waktu itu rak, dari rakyat dan bukan darah biru partai. Tapi kemudian pada saat Bapak sedang berkuasa, toh sama saja dengan yang lain membiarkan anak dan memantu ikut pilkada. Ya, saya tidak pernah memaksakan ya kepada anak-anak saya untuk mengikuti saya atau untuk masuk ke terjun ke politik tidak ada. ada. Itu hak politis, setiap warga negara memiliki hak politis, termasuk anak-anak saya. Memiliki hak politis. Hmm. Sehingga kan... waktu uh, menyampaikan keinginan itu, ya sudah, sudah kamu hitung. Sudah kamu kalkulasi, sudah Pak, sudah jalan. Tapi mencari partainya, juga mencari, mereka mencari sendiri. Kemudian saya kampanye juga kampanye sendiri dan ingat bahwa ini bisa menang dan bisa kalah. Ya. Masyarakat kita sudah pinter. Kalau dipilih oleh rakyat ya berarti ya. bisa. Kalau memang tidak ada gendaki, tidak dipilih ya tidak menang. Artinya ini proses demokrasi yang kita 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 jalankan. Cuman kan kalau bukan anaknya presiden, uh, Mas Gibran kan pasti juga tidak diterima di Pak, Pak juga pasti punya privilege untuk masuk PDIP begitu juga dengan Mas Bobi kan karena siapa mertuanya dan siapa ayahnya Pak iya. Jokowi. Saya ini sekali lagi bukan pengurus partai dan bukan ketua partai. Tapi yang presiden. memutuskan itu, yang memutuskan itu ada di partai. Ya bahwa melihat saya presiden ya memang saya presiden kok. Pak enggak, waktu itu enggak ngobrol dengan uh, Mas Gibran atau Mas Bobi nanti aja, nanti terkesan aji mumpung, tunggu kalau Bapak toh sudah selesai, enggak gitu Pak? Enggak, mereka menjawab itu, Pak itu hak politis saya dan ini kan juga bukan ditunjuk atau dipilih oleh Presiden, tapi ini nanti yang memilih masyarakat, jawaban mereka juga tegas seperti itu, hmm. ya sudah, jalan. Hmm. Karena orang melihat Bapak sudah kehilangan kejokowiannya hilang bagaimana ya masih seperti ini masih seperti ini hilang saya nggak ngerti hilang hilang di sebelah mana nggak ngerti sudah berbeda dari seorang jokowi yang dulu tetap sama tetap sama pak tetap sama ya tetap seperti ini kan apa yang berbeda 
Bapak sering pulang ke Solo, artinya apakah itu nanti juga memberikan kontribusi bagi eh, Mas Gibran? Tidak, jadi selama ada pilkada di Solo, mm -hmm. saya pulang sekali dan itu malam, saya hanya nyekar saja ke orang tua, kemudian malam itu juga saya kembali lagi dan nginepnya di Jogja, Kenapa? tidak di Solo. Kenapa? Ya untuk menjaga itu, menjaga suara-suara seperti yang tadi sampaikan hmm. Rosi tadi. Atau Mas Gibran ngelarang eh, Pak Jokowi? Ya, ya, salah satunya dia ngomong seperti itu. Oh ya? Gimana bilangnya Pak? Ya Bapak nggak usah ke Solo dulu. Hmm. Tapi kan saya mau nyekar. Kok berani calon wali kota ngelarang-ngelarang presiden Pak? <laughs> Ya disampaikan seperti itu ya saya jawab <laughs> Baik eh, Pak Jokowi terima kasih eh, Sudah menerima Dan eh, wawancara bersama saya Di Kompas TV Sehat selalu Pak Sama -sama, Dan kita Mbak Rasih. Eh, berharap betul bahwa kita bisa Melalui ini semua dengan baik Terima kasih Mbak Rasih. Terima kasih